Halo semua kembali lagi bersama saya Fonsega Di Fonsega Channel Gimana kabar kalian semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat Karena kita baru saja merayakan ulang tahun Indonesia yang ke 77 tahun Sekali lagi selamat ulang tahun buat negara Indonesia Negara tercinta kita Ada kado yang sangat istimewa sekali di hari ulang tahun Indonesia ini Saya mau kasih tunjuk ke kalian yaitu hadiah dari Youtube Silver Play Bottom Saya tidak menyangka bahwa ini akan datang tepat pada saat hari ulang tahun ya Kita merayakan ulang tahun Indonesia Sambil saya bicara saya membuka boxnya Di dalamnya itu kita dapat kartu ucapan selamat dari CIA Uh, CEO YouTube dan kita dapat lagi ini dan ya di dalam box itu ya kita dan yang paling penting ini adalah saya mau kasih tunjuk ke kalian adalah ya yang ini silver play bottom nah teman-teman saya tahu ini unboxing yang paling uh, amburadur yang pernah kalian nonton ya yes, karena saya tidak terbiasa di situ, tapi saya mau coba dengan cara saya sendiri. Ya, kira-kira kita sudah mendapatkan silver play button dari pihak YouTube atas pencapaian channel ini sudah menembus 100.000 subscribe. Ya, ternyata ada kotor di situ ya. Ya, ada kotor karena saya sudah buka duluan ya teman-teman. Saya lap dulu sedikit. Nah, ya sudah sedikit lebih bersih ya. Ini adalah sebuah perjuangan yang sangat luar biasa sekali Buat saya pribadi dan juga channel ini Nah sedikit cerita ketika Istri kan yang menerima paket ini adalah istri saya Dia sangat terharu sekali Karena mengingat betul bahwa Sebelum berada di titik ini Kami sama-sama berjuang Kami sempat uh, uh, berdoa begitu Tuhan kalau bisa Suatu saat kami memiliki channel yang bermanfaat Membuat banyak orang Nah itu tahun 2019 Ketika memulai channel ini Tapi masih bertabrakan karena Kondisi kesehatan saya pribadi itu tidak mendukung Terus saya masih terikat kontrak dengan tempat bekerja lama saya Sehingga saya kurang fokus dan juga Niche atau topik yang saya mau angkat itu masih umum sekali Saya tidak begitu fokus untuk membuat konten buat channel ini Singkat cerita Pandemi covid-19 melanda dunia Termasuk Indonesia Banyak perusahaan yang harus PHK karyawannya Nah di tempat saya bekerja juga melakukan hal yang sama Ketika awal-awal isu terjadi covid-19 itu di dalam hati saya mungkin ini momentum yang tepat buat saya untuk keluar dan menjalani tantangan baru atau melewati tantangan baru saya tahu bahwa uh, pada saat situasi seperti ini harusnya pikiran orang malas wah pandemi covid-19 seperti ini berani nekat keluar dari tempat pekerjaan dan Ya waktu itu gajinya lumayan loh Gajinya lumayan terus ditambah dengan uh, penghasilan saya dari luar itu lumayan Mau dibilang lebih dari cukup Untuk bisa makan, bayar kos dan juga bisa ditabung untuk keluarga Tapi entah kenapa saya memilih memutuskan hubungan kerja dengan uh, tempat saya bekerja Dan memilih untuk pulang kampung ada saya punya beberapa alasan sih yang sebenarnya yang pertama karena kondisi kesehatan saya yang uh, hampir setiap tahunnya mulai dari sejak tahun 2015 itu saya bolak-balik di rumah sakit ya tinggal di Bali dan jauh dari keluarga seandainya seandainya saja sesuatu terjadi ke saya Bagaimana tanggapan atau respon dari keluarga saya Itu yang saya pikirkan pada waktu itu ya teman-teman 
Kalau saya pulang kampung Jika suatu saat Tuhan mau manggil saya Atau saya duluan kembali ke pangkuannya Setidaknya saya tinggal dekat keluarga saya Dan bisa mendapatkan perawatan Waktu itu saya berpikir seperti itu Saya tidak akan berpikir bahwa Saya akan membuat channel ini melanjutkan Karena di pikiran saya satu saja Fokus utama saya adalah kesehatan saya Saya baru menikah Dan di pikiran saya Kalau saya tidak benar-benar memperhatikan kesehatan saya Yang ada adalah Yang jadi korban adalah istri saya Dan juga anak saya yang sedang dikandung Sehingga saya memutuskan untuk Oke okay, berhenti bekerja Padahal saat-saat seperti itu itu Covid-19 sedang melanda Indonesia dan juga dunia Saya tidak tahu mau bikin apa di kampung Itu saya tidak tahu Saya sudah tidak punya gaji Saya tidak punya penghasilan 100% tidak ada Saya tidak punya penghasilan sama sekali Dan tabungan saya Habis Bingung mau bikin apa Sehingga timbullah ide Untuk membangun kembali Channel ini Masa-masa sedih saya atau masa-masa suram saya membangun channel ini adalah Karena sudah tidak punya uang Saya harus membuat yang namanya paket malam Pada saat itu ya 24.000 ribu per satu bulan Siangnya bikin video setelah edit Begadang sampai eh, pokoknya tidur sedikit Habis itu pas jam 1 bangun begadang untuk upload video jaringan di sini itu sedang tidak bagus sehingga kadang itu saya upload video itu sampai jam 4 pagi satu video loh sampai jam 4 pagi dan kadang saya harus berganti-ganti lokasi karena di sini jaringan kalau kita geser sedikit oh bermasalah jaringannya kalau kita bergerak sedikit HP-nya kadang jaringannya itu bermasalah sehingga sangat sulit sekali jadi kita upload satu video yang durasinya 10 menit bisa butuh 3 sampai 4 jam baru selesai di upload dan setelah itu paginya jam 6 ya sudah tidak bisa tidur lagi Lanjut bikin konten untuk channel ini Sempat saya bekerja di proyek Karena kan anak saya lahir dan saya harus mengirimkan uang ke istri saya Dan pada saat itu channel youtube saya masih kecil 800 subscribe dan belum memenuhi standar apapun Atau syarat yang ditentukan oleh youtube Pergi kerja di proyek selama dua mingguan atau hampir satu bulan kemudian uangnya sebagian saya kirim ke istri saya untuk beli kebutuhan anak kami dan sisanya saya sisihkan mungkin 200 ribu untuk lanjut bikin konten yaitu beli paket malam dan sekarang kalau teman-teman bisa melihat channel ini bisa menembus 100 ribu subscribe itu sebuah penghargaan yang sangat-sangat luar biasa sekali buat uh, channel ini dan saya pribadi nah teman-teman saya share sedikit ya uh, melalui channel ini juga kita berhasil menolong 450 anak lebih ya, untuk mendapatkan hadiah sepatu dan tas di dalamnya sudah termasuk guru-guru yang mengabdi di daerah sini di antaranya kita sudah ke desa Fatubaa, desa Naikasa dan desa Raimanuk kita sudah membantu kurang lebih 450 anak dan juga kita juga kita sudah mengalokasikan ribuan lembar pakaian ribuan potong pakaian untuk masyarakat yang kurang mampu atau yang kurang beruntung melalui channel ini berhasil mengumpulkan ribuan lembar pakaian untuk dibagikan ke masyarakat yang kurang mampu dan dan juga melalui channel ini juga kita berhasil mengumpulkan kurang lebih seribu lebih buku baca untuk atau dua ribu buku baca yang siap akan digunakan untuk menolong pendidikan anak-anak di sini 
Salah satunya program yang kita sedang bangun adalah membangun rumah baca buat anak-anak yang ada di sini. Jadi buat teman-teman yang mau mendukung linknya sudah ada di description atau yang mendukung untuk membantu memberikan sepatu atau tas buat anak-anak linknya sudah ada semua di situ. Saya mau bilang bahwa terus dukung channel ini dan ya kita bicara tentang penghasilan ya penghasilan di YouTube itu saya jujur saja itu tidak besar mau dibandingkan penghasilan saya di bah di tempat bekerja lama saya itu jauh lebih besar di tempat pekerjaan saya tapi manfaat yang diberikan channel ini untuk masyarakat di sini itu sangat sangat besar sekali itu sangat besar besar itu sangat besar sekali manfaat yang diberikan uh, dari channel itu manfaat yang diberikan dari channel ini untuk masyarakat di sekitar itu sangat besar sekali ya saya tahu bahwa ada beberapa program yang lagi macet salah satunya adalah bikin uh, video komedi Fonseca Entertainment untuk anak-anak di sini lagi tidak berjalan dengan baik sesuai harapan tapi saya berkomitmen untuk mewujudkan ini terus dukung channel ini dan saya sangat mengharapkan sekali uh, semakin banyak orang mendukung channel ini supaya bisa mengupgrade alat jauh lebih baik untuk menolong anak-anak di sini dan generasi muda di sini dan semakin menyebarkan nilai-nilai positif melalui channel ini sekali lagi terima kasih buat silver play button yang teman-teman dukung melalui channel ini terima kasih buat kalian semua